como todos los años, eh, hacemos la asamblea, donde, bueno, en este caso había un orden del día, que era la lectura del acta anterior, también se, era la lectura de la memoria, la aprobación del balance, eh, también el porcentaje de distribuir a las escuelas, eh, se sacó, bueno, se aprobó la memoria, se aprobó el balance, se fue votación el porcentaje de distribuir a las escuelas. ¿Cuánto quedó? Quedó el 50% a repartir, es decir, que es lo que le hemos entregado hasta el momento. Falta no. lo del de consultorio psicopedagógico, que es el 10%. ¿Qué es el monto total? 5 .700. Eso ya les hemos repartido hasta lo que fue la entrega de utilidades. Sí. Ahora queda darle el 10%, que es destinado al consultorio psicopedagógico, que, está de, que no está, antes lo manejaba el festival, ahora lo manejan las escuelas. Eso se aprobó también, después se aprobó el anteproyecto, es todo lo que es en la, en la cuestión del balance. Después se pasó a la elección de las autoridades, donde, bueno, fui elegido nuevamente presidente con 20 votos. La señora María Heidi Carrizo, que es la vicepresidenta segunda por un año, con 19 votos y una abstención. Los 14 miembros por dos años en comisión directiva, que son cargos que se van a distribuir en los próximos días, eh, porque tenemos la constitutiva del próximo 27, donde va a quedar conformada la próxima eh, comisión, que va a estar por dos años. Eso también, la mayoría tiene 20 votos y después 14 vocales también, Hubo la mayoría con 20 y uno con 19 porque hubo un cambio, que después se los pasamos bien eh, la información de prensa. Y luego de fiscalización sí quedó, eh, quedó elegido que la presidenta es María Liliana Arregui, el vicepresidente es Gabriel Sánchez, secretaria es Silvia Rizzi y los, y los miembros suplentes son Jorge Alarcón, Gabriel Peralta y Guillermo Chávez. Eso sí ya está conforme que es el orden que fiscaliza. Y un voto que era para cumplir una, un mandato por un año de, de lo que había quedado desde la edición por renuncia. Después de este aspecto eh, puntual de la asamblea de hoy, ¿ya queda día libre para comenzar a trabajar en el próximo espectáculo, Nico? Sí, eh, desde, que, desde, que, desde que terminó el festival pasado no dejamos de trabajar porque creo que tiene que haber una continuidad, eh, no podemos dejar pasar mucho tiempo, tenemos, eh, tenemos un evento ahora, tenemos muchas obras en el anfiteatro, no podemos esperar hasta la asamblea, y en lo que es relación a lo que es la edición 53, sí estamos trabajando fuertemente, ya en la programación de trabajando ya pisando algunos artistas, y viendo cómo, cómo le vamos a buscar la vuelta en las noches para lo que va a ser enero.